龙小弟，老大我久居深宫，早已没有了出入宫时的乐趣，反而如鸟入囚笼，不得自在。所以老大去也，勿追勿弃勿恼，各自珍重。皇上，会不会是李一欢他们兄妹二人听到了什么风声，现在逃走了？皇上，李太医来请平安脉了。是，这他们兄妹二人要是想逃走的话，肯定是共同进退。岂会一魂自己一个人逃走？在没有确凿的证据之前，不要妄下定论。这，微臣参见皇上。李爱卿，你知道易欢去哪儿了吗？易欢，他今天不是当值吗？那他应该在永乐斋，或者是去了永和宫找丽妃娘娘。他出宫了，看来他这一次出宫，连你都没有说。看看吧，这是易欢留给朕的信。欢妹，想不到你居然会不辞而别。李爱卿。你知道易欢大概会去哪儿吗？臣妹自有性情顽劣，常常离家出走，臣也不知道他会去哪里。这样，你多带一些人手，凡是他有可能去的地方，你都找一找。微臣遵旨，微臣告退。这易欢，为什么会连他哥哥都不说，就一个人出宫了？皇上，也许是世叔姑娘的未婚夫有消息了。站住！龙小弟，朱哥哥，对不起，我不想再夹在你们中间左右为难了，我也不想光复大明了，我要去过自己的逍遥日子。你说什么？一欢出走了？是，他没有告诉我，也没有告诉义父和诸位师长。只留给康熙一封信，说是厌倦了宫里的生活，想要出去逍遥自在。这不应该啊！小师妹虽然平时任性，但她在大事上从来不糊涂。她怎么可能突然放弃任务，不跟我们说一声就走了呢？也许，他还是放不下对康熙的感情，又自知无法向我交代。他不想夹在我们两个人之间，左右为难。以他那不敢不顾的个性啊，就干脆一走了之了。大师兄，你不必难过。我看小师妹未必是对康熙还放不下，也许是他看康熙对你们两个起了疑心，所以故意闹这么一出戏，试试康熙。倾城，你不必安慰我。易欢虽然有些小聪明。但他秉性纯良，绝对不会算计他人，尤其是他真心对待之人。其实，这次从滇都回来，我就已经觉得不对劲了。想当年，我曾百般求他为我做一个荷包，他都懒懒的不肯答应。可一看到他给康熙绣的那个荷包，虽然针法拙劣，却显然极为用心，我就什么都明白了。哎，李太医，等一等，建青，你不要再找易欢了，他已经离开紫禁城，他的离开对我们大家来说都是好事。是你劝易欢离开的。是啊，建青
，你要是真的爱易欢，就不要让他再回来了。你最好也永远不要再回来了。你们在外面早点成亲，多生几个小孩，这样，他慢慢的就把心思从皇上身边收回来了。否则的话，你们的光复大业未必能成功，而你也永远会失去易欢了。皇上出宫了。皇上一看到李一欢的信，就跟丢了魂似的，居然命妾身的叔叔带着几个侍卫，随他出宫去追寻李一欢了。真是不成体统啊！一欢，走吧，走得远远的，再也不要回来了。二位，里边请。这菜不错，放这吧。客官这边请。来来来，哎，小二，有没有环境好点的雅间啊,啊？这边。春楠，拼个桌。嗯，不行不行不行，那边不是有地儿吗？你去别的地方吧。二位，您的烤鸭。老大，是你啊？不是我，不是我。二位，欢迎。你这个黄庭坚的真谛还是我送给你的呢。不过老大确实讲信，没有把我给你的扇子拿去当了卖钱。哈哈哈哈哎。这主子不能跳啊，太高了。嗯，哈哈。哎，柱子，这怎么办啊？追呀，追！啊！传家，哎，送我过河，我给你二两银子。好嘞，来，慢点。哎，柱子，柱子，慢点！哎，船家，我们要上船！哎哎，柱子，注意脚下！哎，柱子，哎，停下，把船划回来，我们要过河。好啊！哎，啊，不许回去！这摆渡哪有不接客的道理啊？我给你五两银子，这船我包了。走，五两吗？我也有。对，我们有银子。谢兄台，我就送您一个人，我不管他们了。走，我给你十两，十两，十两。不，兄台。那可是十两啊，都够我买一艘好船的了。我给你二十两，三十两，对对对，给你三十两，四十两，我五十两，五十两，五十两，六十两，一百两，一百两都够我娶媳妇买地，生俩孩子都够了。老大，怎么不还价了？我不出价了，因为比钱这世上没有人比你更多，我肯定输定了。你信得兄台啊？主子，他跟你玩狠的。你不是喜欢钱吗？那我现在就送你去阴曹地府，每年多给你烧些纸钱，怎么样啊？主子，他跟咱来土匪这一套，咱有钱，他没用啊。我一两都不要，我就送你，我就送你一个人。我我只收你六十两银子，我只收六十两。我呸，六十两银子，狮子大开口啊！我身上的钱刚刚都给你了，现在没钱了，赶紧给我滚！不是老大，你回来！老大，老大，你回来！咱们有话好好说。龙小弟，你不是龙吗？有本事飞过来找我啊！不是，啊、不客气，就当我刚刚又免费教了你一堂江湖经验啊！走了，龙小弟
。你笑什么呀？找船去啊！哦哎呦，皇上，咱这儿就这么一条船，没船了。你你怎么这么没用啊？你